നിങ്ങളെ ബസ് കയറ്റി വിടാൻ എനിക്ക് നിവൃത്തിയുള്ളൂ ഞങ്ങളോട് വാങ്ങിയ കാശ് നീ ഇന്ന് അഞ്ചു മണിക്കാൻ തരാന്ന് സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞതല്ലടാ അതിന് തെറി പറയരുത് അഞ്ചല്ല ആറ് മണി എന്നാ പറഞ്ഞ ആറുമണി അല്ല അഞ്ചു മണി എന്നാ നീ പറഞ്ഞു ശരി അഞ്ചെങ്കി അഞ്ച് ലേറ്റ് ആവരുത് എന്തായാലും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എത്തിക്കോളൂ ആ പിന്നെ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്നറിയോ കടലിലേക്ക് നീണ്ടെടുക്കുന്ന പാലം ആ കടൽപ്പാലം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വരണം അഞ്ചു മണി എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ചു മണി ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കുന്ന മലയാളികളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണും കായോടു തുടങ്ങിയ ഇല്ല വേവരാജപ്പെടാണ്ട് അവിടെ നിൽക്കേട്ടാ പരിപാടി തുടങ്ങാൻ പോണേ ഉള്ളൂ ആ എല്ലാവരും വന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പേര് വിളിക്കുന്നവരെ എത്തിച്ചേർന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആചര്യ പറഞ്ഞാ മതി തെങ്ങിൻ തോട്ടില് കാതർ കുഞ്ഞ് പന്തിരായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ഹാജർ ഏഴടുത്ത് പ്രഭാകരൻ ആ പതിമൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം പലിശ കൊടുക്കോട്ടോ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ് കൊടുക്കാനുള്ള ആളാ തൊമ്മിച്ചൻ എന്റെ തൊമ്മിച്ചൻ ലേറ്റ് ആയത് പറഞ്ഞു ലേറ്റാക്കാതെ കാശാടാ ഈ തൊമ്മിച്ചന്റെ കണക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ആകെ തരാനുള്ളത് ഏഴ് ലക്ഷത്തി നാപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ പക്ഷേ ഇപ്പൊ അത്ര എന്റെ കയ്യിലില്ല ഒരു ശകലം കുറവുണ്ട് അത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം അത്ര കുറവുണ്ട് ഏഴ് ലക്ഷത്തി നാപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം തന്നെ കുറവുണ്ട് അത് എലി വിഷോ വിഷോ അതെ ചേട്ടാ വിഷോ പൊട്ടാസ്യം സേനയോട് വാങ്ങിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതുമായിട്ട് നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏത് നിമിഷം എനിക്കിത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വന്നേക്കും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയണോ അത് കണ്ട ചാകാൻ പോലും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ന് വെച്ച് ദേ എനിക്ക് ആരോടും ദേഷ്യം ഇല്ല കേട്ടോ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരായോ ഒരവസരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരവസരത്തില് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആരെയും വഞ്ചിക്കില്ല എല്ലാവരുടെ പണവും കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞാൻ തുടങ്ങി ഒന്ന് പൊട്ടുമ്പോ അടുത്തതിൽ രക്ഷപ്പെടാന്ന് കരുതി പക്ഷെ എല്ലാം പൊട്ടി അങ്ങനെ അവസാനം ഞാൻ ഒരു പടക്ക കമ്പനി തുടങ്ങി അതാണെങ്കിൽ പൊട്ടിയുമില്ല അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അത് വിറ്റിട്ട് എന്റെ കാശി പൊട്ടാതിരുന്നത് പടക്കമാണ് ചേട്ടാ പടക്കം പൊട്ടാതായ ആ കമ്പനിയും പൊട്ടി എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയും എന്റെ പേര് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ വരുന്നത് ശരിയാ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ ഇത്രയും വലിയ കടക്കാരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചിലപ്പോ ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ മനഃപൂർവ്വല്ല സംഭവിച്ചു പോയി ഇനിയിപ്പോ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തെ സാവകാശം തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കടലിൽ ചാടിച്ചാകണം ആ വേല ഞങ്ങളോട് വേണ്ട മോനെ അങ്ങനെ നീ ചാടുന്നെങ്കിൽ ചാടെ എന്റെ കാശ് ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കാം ചാടാ ഞാനൊരു വലിയ തുകയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് താമസിയാണ് കിട്ടും കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു വാരം ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ അറിയാണ്ട് കാല് തെറ്റി കടലിൽ വീണതാണെന്ന് പറയണം അപകട മരണം ആവുമ്പോ ഇൻഷുറൻസ് തുക ഇരട്ടി കിട്ടും അതും കൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കടം വീട്ടും ഉണ്ണി ഇത് നമ്മളോട് വേണ്ട ഈ നമ്പർ ഒന്ന് നമ്മളെടുത്ത് എടുക്കണ്ട ഇതൊരു നമ്പറാ അവസാനത്തെ നമ്പർ ജീവിക്കും കൊതിയിലഞ്ഞിട്ടല്ല വേറൊരു മാർഗമില്ല അഞ്ഞിട്ടാ എന്നെ അടുത്തറിയാവുന്നവർ സമ്മതിക്കും എന്റെ ഈ തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നു എന്താടോ ഞങ്ങള് മാഷെ കാണാൻ വന്നല്ല ഉണ്ണിയെ കാണാൻ വന്ന അതെ എന്നെ കാണാൻ വന്നതാ അച്ഛനും കൂടി കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വിളിച്ചതാ ഞാനെന്താ അഭ്യാസം പഠിച്ച കൊരങ്ങോ മറ്റുമാണ് വരുന്നവരെയും പോകുന്നവരൊക്കെ വിളിച്ച് കാണിക്കാൻ അയ്യോ അച്ഛൻ ഇയാൾ അറിയില്ലേ നമ്മുടെ പെരുമ്പോട്ടയിൽ സെൽവൻ ആ ചെമ്മീൻ കിട്ട നഷ്ടത്തിലായപ്പോ ഈ സെൽവന എന്നെ സഹായിച്ചത് പലിശ അടക്കം പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരത്തി ചില ഉറുപ്പിക്ക ഞാൻ ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് അവധി പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മടുത്തു ഇപ്പൊ ഇയാൾക്കെന്നെ തീരെ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ ഇപ്പൊ കാശ് കൊടുക്കണ്ട ഒരവധി പറഞ്ഞാ മതി അയാളെ സമ്മതിക്കും ഒരവധി പറയാനും കൃത്യമായിട്ട് മുങ്ങാനും നിന്റെ അത്രയും കഴിവ് എനിക്കില്ലടാ മോനെ അത് ഇയാൾക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് 
അച്ഛൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം അല്ലെ ഞാൻ തൂങ്ങി ചാവേണ്ടി വരും അച്ഛൻ അവധി പറയില്ല കാശിപ്പ തരും പിന്നെ ഞാനൊരു കോഴി ഫാം തുടങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കേണ്ടി വരും എന്റെ മുമ്പ് പോയി തൂങ്ങിച്ചാത് ഇതിനേക്കാ വലിയൊരു സഹായം അച്ഛൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നാ പിടിച്ചേ നിനക്ക് താഴെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓർക്കാതെ കയ്യിലുള്ളതും കൂടി ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയത് എന്തിനാ ഒരു കരപറ്റി കാണാൻ എന്നിട്ടിപ്പം നാട് മുഴുവൻ കടുവാക്കി മനുഷ്യന് പുറത്തിറങ്ങിയടക്കാൻ വയ്യാണ്ടായില്ലേ ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരിക്കാൻ വയ്യാണ്ടായി ഒന്നിനും കഴിവില്ല നീ പറഞ്ഞില്ല തൂങ്ങിച്ചാവുന്ന് അത് തന്നെയാ ശരി അതിന് നൂറിൽ നൂറാ മാർക്ക് നിന്റെ മുറപ്പെണ്ണായി ജനിച്ചു പോയി എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നീ അവളുടെ ജീവിതം തകർക്കരുത് അമ്മാവൻ എന്തൊക്കെയാ പറയണേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറക്കലും ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിന്നുണ്ടോ സൂചിക്ക് നല്ലയിടത്ത് നിന്നൊരു ബന്ധം ആലോചിച്ചോളൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഞാൻ നടത്താം എല്ലാറ്റിനും മുമ്പിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും എന്താ പോരെ അതിനവള് സമ്മതിക്കണ്ടേ നിന്നെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കോളൂ പറഞ്ഞ അവള് ഒറ്റക്കാലം നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം അത്രയായി അവളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മാവാ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ഞാൻ അവളുടെ ആണെന്നും അവൾ എന്റേതാണെന്നും കേട്ടല്ലേ വളർന്നത് ശരിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നീ വളർന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു തല്ലിപ്പൊളിയാകുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞോ അമ്മാവിനെ ആലോചനകൾക്ക് തുടങ്ങിക്കോളൂ അവളെ പിരിയാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അവളെങ്കിലും സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ അവളെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം അതിന് അവള് സമ്മതിക്കില്ലടാ നീ ഇങ്ങനെ തടി പോലെ നിൽക്കുമ്പോ അവളെ എങ്ങനെ സമ്മതിപ്പിക്കാനാ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒളിച്ചോടി പോ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നാ മതി ഇനി വന്നില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോ നിനക്ക് നിന്റെ കടക്കാരെ ഇത് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യാം എനിക്ക് എന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചയക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതാ ഇനി വണ്ടിക്കൂലിക്ക് വേണ്ടി നീ തണ്ടണ്ട പിടിച്ചോ എന്റെ ജാഥയിലൊക്കെ ഉണ്ടിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയോ ഏയ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമൊന്നുമല്ല ജാഥയില് കേറി വരുമ്പോ കടക്കാര് പിടിച്ചു നിർത്തില്ല രാവിലെ ബി ജെ പിക്കാരുടെ ജാഥയില് കയറി വന്ന അവരെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ അവിടെ ഇപ്പൊ കിഴക്കൊട്ടെ ഒറ്റത്തിരിച്ചില്ല പിന്നെ ഈ ജാഥ പറഞ്ഞവര് വെയിറ്റ് ചെയ്തു അതല്ലേ ഏറ്റായത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ജാതിക്കാരെ ഇറങ്ങിയ അവരൊന്നും പറയില്ലേ പറയും അവര് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഏറ്റു പറയും ഈ ഉണ്ണിയുടെ ഒരു കാര്യം വാ എന്താ അങ്ങോട്ട് പോണേ വീട്ടിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോണ്ട എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് വാ എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ മനസ്സിൽ നന്മ മാത്രമുള്ള കുട്ടിയാ നീ നിന്നെ പിരിയാന്ന് പറയുമ്പോ ഈ എന്നെ തന്നെ കീറി മുറിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ നീയും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടണം അതാവും വിധി ഈ നഷ്ടവും ഞാൻ സഹിച്ചേ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്തൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉണ്ണിയാട്ടിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ണിയാട്ടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരട്ടെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നോളാം എത്ര കാലം എത്ര കാലം എന്ന് വിചാരിച്ചാ കാത്തിരിക്ക വേണ്ട എന്നായാലും എപ്പോഴായാലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് മതി എനിക്ക് ഇല്ല അതുണ്ടാവില്ല ഒരു മൺതെറിയെ പോലും താങ്ങാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല ഇപ്പോ ഈ അവസ്ഥയില് നീ എനിക്കൊരു ഭാരമാണ് ഒഴിഞ്ഞുപോയേ പറ്റൂ നീ വേഗം പൊക്കോ ഈ ജാഥ കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ വീടിന്റെ അടുത്തേക്ക് വേറൊരു ജാഥയില്ല ഇത് ലാസ്റ്റ് ജാഥയാ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള റേഷൻ നിങ്ങൾ നീ ഈ കുടുംബത്തെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോടാ ഈ ചോദ്യം ഇനി ചോദിക്കരുത് അല്ലേ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള റേഷനും ഒരു ദിവസത്തെ കറിക്കുള്ളതും ഉണ്ട് അയ്യേ ഇതെന്താ മീൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ മീൻ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ പിന്നെന്താ ഒരു നാറ്റം അത് ഞാൻ രണ്ടു വട്ടം മീൻ അങ്ങാടിയിൽ ചുമന്നു ചെയ്ഞ്ച് പൈസക്ക് പൈസക്ക് അമ്മ ഇതൊക്കെ അടുത്ത് വേഗം ഊണുണ്ടാക്കി ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വരാം അമ്മ ഇരിക്കണല്ലേ ഞാൻ പിന്നെ ഉണ്ടോടാ അത് പറ്റില്ല ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഒരു പിടിയെങ്കിലും കഴിക്കമേ നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ഉണ്ണിയെ അമ്മ 
അമ്മ കഴിക്കേ അമ്മേ എന്റെ പ്രകടന പത്രികയില് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് കുറെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ തന്നുണ്ട് വലിയ വീടും കാറും അങ്ങനെ പലതും എന്താ എല്ലാം ശരിയായോ ഇല്ലമ്മേ അതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഉണ്ണിയെ നിന്നെ ഈ കടക്കാരിട്ട് ഓടിക്കണത് കാണാണ്ടിരുന്നാ മതി ഇനി ആരെ കണ്ട ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാനൊരു കൂട്ടം ചെയ്യാൻ പോവാ അതെന്താ ഓക്കെ കഴിയുമ്പോ അറിഞ്ഞാ മതി അറിയുമ്പോ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് വിഷമം ഉണ്ടാവും എന്നെ ശമിക്കരുത് അച്ഛന്റെ ദേഷ്യമൊക്കെ മാറുമ്പോ അച്ഛനോട് അമ്മ പറയണം ഈ ഉണ്ണി പാവായിരുന്നു അറിഞ്ഞോണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ടാൽ അറിയില്ലേ ആരോ നമസ്കരിക്കുന്നാവും മണ്ട ഇന്ന് പതിവില്ലാണ്ട് ഗംഗാധരന്റെ ബോട്ടാണല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നീ ഒളിച്ചിരിക്കരുതാണ് അതെനിക്കറിയാം എന്റെ കാശാദ്യങ്ങള് ഈ സാബാളൊരു പാവണ് ഈ കടപ്പുറത്ത് ആദ്യമായി ഒരു ബോട്ട് വന്നിറങ്ങി എത്ര രൂപ ലേലം കൊള്ളുന്ന വിചാരം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ അതാ വൈന്നേരം കാശൊക്കെ പിടിച്ചോ എന്നാലും കാശ് ബാക്കി നിൽക്കിയല്ലേ കൂടി വന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറേ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുള്ളൂ നാളെ രാവിലെ എന്റെ ബോട്ടാണ് ആദ്യം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പഴും കിട്ടും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ അതും വൈകുന്നേരം ഞാനൊക്കെ തരും അപ്പൊ എത്ര രൂപയായി മൂന്ന് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയല്ലോ ഞാൻ എത്ര തരാനുണ്ട് രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷം ബാക്കി എത്ര ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ സാബ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് തരണം എപ്പൊ തരും എപ്പൊ തരും ഞാൻ തരാം തരാന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പൊ തരും എന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാൻ തരാന്ന് എന്റെ കാശിന് വിലയൊന്നുമില്ല എന്താ ഇത് ഓക്രിത്ര പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഇടിച്ച് എല്ലായിടത്ത് പിച്ചാത്തി പിടിക്കുന്നുണ്ടാകും ഞാനിപ്പോ പഞ്ചാബിനോട് പറയും ഇതിനെന്തിനാ പഞ്ചാബിനോട് പറയണത് ഇതിനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടോ മോലാളി പോരെ ചതിച്ചല്ലോടാ നീ ആദ്യത്തെ വലയടിച്ചതില് വീണത് ഇവനാ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മീൻ പിടിക്കാതെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു മുതലാളി ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതക്കം കിട്ടും ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ മരിച്ചാലുണ്ടല്ല മുതലാളി എന്നെ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും മോലാളി ഒന്നാ ഓടിച്ച നീ മരുന്ന് കഴിച്ചില്ല ഇവിടെ ഉള്ള മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അരസ് പൂൺ വെച്ച് ഓസ്കിജനും ഒരു കുറ്റി പള്ളി കൊടുത്തു അതിന് കുടിച്ചെടുത്ത ആ ജനന തുറന്നു പറ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടവാൻ ഓസ്കിന്റെ വലിച്ചു കേട്ടിട്ട് ആർത്തിപ്പെട്ടി കറങ്ങി തുടങ്ങി ജോണ്ടി 